그거 유명한 짤 있잖아요. 본인들은 24살에 뭐 하셨어요? 본인 24살에 뭐 하셨어요? 그러니까 미치겠어요. 죄송해요. 제가 무슨 그런 망언을 제가 그때 <웃음> 반 돌아 있었습니다. 여러분 나중에 기회가 되신다면 수업파에 출전해 보십시오. <웃음> 기회 뭐 어떻게 돼? 아, 뭐 어떻게 기회가 되냐면 꼭 체험해보세요. 그게 내가 무슨 말을 하는지 몰라. 그래서 저는 그때 그 작가님의 표정을 잊지를 못해. 이거 편 나. 아, 맞아, 맞아. 나 완전 틀렸어. 멤버 써졌음. 와, 진짜 너무너무 오랜만에 이렇게 헬스클럽으로 인사드립니다. 제가 계속 해외에 있어가지고 페이스클럽으로 너무너무 오랜만에 인사를 드리는데 진짜 너무너무 보고 싶었어요. 그래가지고 오늘은 최애 메뉴를 준비했습니다. 바로바로 치맥입니다. 오늘 프라닭에서 준비해주신 치킨은 순살 고추마요 치킨인데요. 프라닭은 모르시겠지만 저는 배달로 정말 많이 시켜 먹거든요. 프라닭 순살 치킨을 왜 먹느냐? 100% 국내산 통다리살만 모아서 만든 그런 치킨이에요. 그래가지고 전 무조건 순살 치킨만 먹습니다, 프라닭에서. 근데 오늘의 치킨은 고소하고 매콤한 고추마요 소스와 할라피뇨를 같이 먹어야 되는 조합이거든요. 그럼 뭐 실패할 확률이 없잖아요. 오늘 이 치킨과 맥주로 모실 게스트를 소개하겠습니다. 바로 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 바로! 리! 안녕하세요. 제가 드디어 <웃음> 왔습니다. 언니 잘 지냈어요? 아, 정말. 또, 아이고 아이고 또내 머리 했네. 어, 리정 꽃가라고 쳐서 한 거예요. 아 진짜요? 네. 오 맞아 근데 맞아. 맞지? 네. 인사 한번 해주세요. 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 저는 리정이고요. 저도 구독자랍니다. 어? 진짜? 네. 구독했어? 응. 구독하고 다 봤어요. 여기 다 봤어요. <웃음> 진짜? 네. 근데 사실 리정이랑 처음 술 먹어봐요. 맞아. 우리가 사석에서는 그래도 꽤 봤는데 응. 사실 술... 둘다뭐술잘 못하거든요? 응. 한캔딱 두고 이제 응. 오늘 죽어보자 하는 거 <웃음> 그리고 너무 거지. 고마운 게 리정이가 리정아 혹시 나와줄 수 있을까? 라고 제가 조심스럽게 물어봤는데 언니 저 기다리고 있었어요. 아 그래도 나는 왜 저한테 연락 안 하나 했어요. 진짜 섭섭할 뻔했어. 진짜? 네. 어왜 나한테 연락 안 하지? 아 뭔가 너무 부담스러울까 봐 얘기를 못 하겠는 거야. 에이 그럼 편하게 해요. 그래가지고 진짜 거의 처음으로 리정이랑 오늘 술을 마셨습니다. 맥주 괜찮겠어? 그럼 치맥 괜찮아? 치맥 괜찮죠. 짠! 아 맛있는데 쓰긴 하나. 짠짠 음! 시향되다 음, 완전 시향되다 너무 맛있어 할라피뇨가 깔끔하게 싹 없애주는 것 같아 음, 맞아요 응. 그래서 치즈 먹고 <웃음> 음, 이렇게 죽어서 튀어나오는 거야 어, 맞아 음. 맞아 진짜 이 정도면 맥주 다 먹지 이거 아 이거 두잔 먹지 면빵 짠짠 그래서 뭐, 뭐 했어요 요즘에? <웃음> 요즘에? 진짜 공개 안된 작업물들이 되게 많아요. 음. 제 직업 특성상 좀 뒤에서 먼저 일을 하고 그 결과물이 나중에 공개되다 보니까 저 원래 이렇게 좀 다작하는 스타일이 아니거든요, 한 달에? 한 달에 하나 이상 창작을 좀 하지 말자 주의예요. 이 영감의 원천을 하나에만 썼자 주의인데 음. 근데 너무 감사하게도 일이 진짜 물밀듯이 들어오는 거예요, 음. 이겼는 왜? 한 달에 몇개 했어? 한 달에 세 개? 그랬어? 네, 어떻게 또 하면 하더라고요, 제가. 그럼, 그럼. 그래서 또잘 이렇게 해내고 또 최근에 딱 태용 씨 음반 끝내고 진짜 멋있더라. 아 감사합니다. 오랜만에 또 무대 샀어요? 아 태용씨. 아 아니야. 그러니까. <웃음> 나 멋있다 줄 알았잖아. 아우 진짜 착각했네. 네. 그러면 은 리정이가 생각하는 음. 정말 이 사람 춤잘 춘다. 탑3. 아 바로 할수 있어. 진짜로? 네. 리사 언니. 어... 좀 부동의 1위에요. 어, 그분은 뭐. 그 칭찬 너무 뻔하다라고 할수 있지만 진짜 멋있어요. 멋이 있긴 또 되게 어려워요, 춤출 때. 근데 그냥 멋이 되게 장착되어 있는 사람이에요. 제가 또이 비하인드가 있는데 오. 되게 많은 분들이 좋아해 주셨던 리사 언니 머니 리믹스가 있어요. 음. 콘서트 음. 때문에 저도 급하게 짜드렸고 상황이 얼마나 급박했냐면 우리가 일산에서 리허설을 해가지고 이틀 뒤에 이제 본 무대인데 피팅할 때 보는 이 얄, 이렇게 좁은 거울 두개 붙여놓고 배운 거야. 그게 어떻게 돼? 근데 한 거야. 어머. 그래서 무대에서 찢은 거예요. 그냥 리사 언니가 찢어. 그러니까 이게 리사. 어 그냥 찢어. 그래서 
저는 진짜 저에게는 거의 평생 부동의 일이에요 산모는 모모 언니 산모 모모? 모모 언니는 깔끔하고 응. 빠르고 그리고 그 동작의 정확도가 진짜 이 안무를 만든 나만큼이나 정확한 사람 그 제가 옛날에 언니가 댄스 비디오를 내가지고 제가 그걸 디렉팅 해줬었거든요 저 그날 가서 그냥 강아지랑 놀았어요 <웃음> 언니가 그만큼 잘해가지고 마, 마지막 마지막 한명 근데 진짜 진짜 한 자리는 정말 태용 씨예요 이 아티스트한테 안무를 들을 때 음. 난이도를 걱정하지 않아도 되는 거예요 그러니까 진짜 꿈을 펼칠 수 있는 거예요 안무를 짜는데 난이도의 제약이 없다는 것은 생각보다 되게 큰 짐을 덜어주는 맞아. 거예요 저도 안무 많이 봤잖아요 그러면 음. 아 너무 어려운데요? 이 말이 진짜 많이 나와요 네. 아 이거 너무 어려운데요? 라는 음. 생각을 안 하게 되는 거 정말 좀 자유로울 것 같아요. 그쵸, 그쵸. 네. 그리고 태용 씨의 작업은 아, 이 말이 표현인지 웃길 수 있는데 좀덜 케이팝스럽게 할수 있어. 첫 작품 샤랄라 때는 정말 이런 아메이브도 넣고 어? 샤랄라 그거 아니야? 미연이가 제일 맞아요. 했던 제일 약간 안 해본 거니까. 부끄러웠던 게그 태용 선배님의 음... 샤랄라 <웃음> 근데 봤어? 미연이 거? 아 봤어요 어땠어? 귀엽죠 원작자로서 요즘 챌린지 문화가 엄청 발전되어 있잖아요 그러면 나는 내 안무를 하는 되게 다양한 사람들을 볼수 있잖아요 그치, 그치. 근데 여기서 자기가 조금 부족하다고 안 하는 것보다는 열심히 해주면 은또 그것도 되게 힘이 나요 어, 네. 뿌듯하고 네, 장 그쵸 그럴 수 있잖아 아 리정이 안무 한 번도 안, 안 했네 아 진짜 웃겼던 게 혜리 언니가 왜너내건안 쳐줬어? 이러는데 제가 순간 저 그때 중학생이었어 <웃음> <웃음> 나 그때 미국에 있었어 언니 춤추기도 전이야 그래서 미안 하네요. 이래서 지 어? 그것도 쉽다. 그거 있잖아. 미정이가 그 손가락잖아. 아 맞아요. 제가 비디오 뮤직 어워즈에서 그 해의 안무가 상했습니다. 일단은 저는 그 수상 소감 여기서 네, 수상 소감 저 해볼게요. <웃음> 일단은 너무 감사드릴 분들이 너무 많지만 네. 일단 불핑 언니들한테 정말 감사하고 그 노미니 사실을 들었을 때는 그 핑크 베놈에 참여한 안무가가 저 포함 4명이어가지고 우리 넷이 막 우리가 있어! 이러면서 야 대박이다 했는데 며칠 뒤에 그 우리라는 거야 처음 보다 내가 비밀을 탔다고? 이게 말이 되나? 음. 근데 그 에스트로넛이 내 앞에 있는데 음. 그 거기 밑에 코리아그래피 어필이어 해가지고 리정이 있어 저는 보고 진짜 너무 울컥했어요 아 나. 그것도 되게 하고 싶었다? 여기서 항상 오늘의 TMI를 공개하라고 하잖아요 응. 그 얘기하면 가야 되는데 <웃음> 안 돼! 아 그럼 얘기 안 할래! <웃음> <웃음> 아니 TMI 얘기해 주세요 미리 얘기해도 되지 제가 리정으로 알려졌잖아요 응. 근데 진짜 처음으로 내 본명을 부르는 사람이 언니였어요 진짜? 네. 우리가 녹화하는데 누가 나한테 이정아 이러는 거예요 응. 근데 순간 이정이를 너무 오랜만에 듣는 거예요 응. 내가 진짜? 그래서 저는 이 TMI를 갖고 왔어요 저는 요즘에 본명으로 불리면 설레요 <웃음> 그렇구나 네. 이정이에요? 아 맞아요 <웃음> 저 이정이에요 저 이름 진짜 이정으로 불러주세요 네. 아 근데 성은 떼고 왜왜 왜, 왜 뭔가 이정 하면 너무 정없잖아 근데 너왜 김채원이라 그래 김채원! 너 이름 너무 <웃음> 저한테 채원이야 풀네임은 야김채원 야김채원 뭐, 근데 맞지? 뭔가 미정이도 응. 늘 동생 느낌이었잖아 근데 거의 처음으로 언니 맞아 맞아 맞아, 맞아. 라인 아니었어? 네. 어땠어? 어 일단은 첫 동생이 그 친구들이어서 되게 다행이다 음... 싶었어요 그렇게 편하게 장난을 쳐주면 오히려 언니 그치. 입장에서 좀 편하잖아요 맞아, 맞아, 맞아. 그래서 아 얘네라서 정말 다행이다 이런 음. 생각 했었죠 맞아 해밀리 세판 진짜 멤버들이 너무 잘때아 맞아 진짜 나그 조합 진짜 사랑하는데 우리 조만간 또 봐야 돼 그래, 그래. 그럼 사랑하니까 질문 하나 드릴게요 오케이. 7초 안에 르스라핀 멤버 얘기하세요 르스라핀 멤버 됐어 채원이, 사쿠라, 윤진 씨, 은채 씨 아! 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 이거 봐! 7초 안에 르스라핀 멤버 얘기하세요 먼저 봐봐 윤진님, 은채님, 채원님, 파주아님, 사쿠라님 열심히 외웠네 아 이거 진짜 완전 이태경 팬이 때문이에요 저 진짜 이 이즈 이거 좀 찍었어요 봤어요 언니? 봤어 봤어 그래서 안에 그거 보고 채원이 왜 나한테는 네네네네네네네네 네, 맞아 네. 맞아 야 김채원 빨리 연락해라 언니한테 야 김채원 아또아또또또아왜왜 왜 이렇게 되는지 모르겠어 나 김채원. 좋아하는 사람한테 얘기해 아 제가 진짜 하고 싶었던 말이 있었던 게 제가 해리 언니를 사실 그 방송으로 우리 처음 만났잖아요 음. 생각보다 나이 차이 별로 안 나는데 음. 이 연차가 진짜 너무 이제 정말 선배님이시다 보니까 연륜감에 진짜 압도됐었어요 저는 그날 네. 아니 근데 나는 사실 한게 없는데 왜 나한테 그렇게 생각했지? 근데 그래서 내가 압도됐다는 거야 언니는 의도한 게 없어요 근데 그냥 존재함으로써 그거를 그냥 주는 거야 아 진짜 이건 진심이에요 그게 아니라 너한테 뭐준줄 알겠다 야 잠깐만 언니 이 정도로 입고 왔어요 
근데 리정이도 진짜 잘해요 방송을 그리고 약간 진심이야 늘 진심이야 맞아 나는 진심이야. 항상 진심이야 항상 진심이야 먹는 것도 진심이야 그래가지고 어. 마피아 할때 진짜 찐으로 화냈거든요 흥부라는 <웃음> 것이 이게 사람이지 <웃음> 야너 나쁜 꼴나 진짜 너를 절도 <웃음> 와 진짜 울 뻔했잖아 그날은 <웃음> 아니 진짜 아니라는데 <웃음> 자꾸 막 나라고 하니까 그래. 네. 그랬었지 그래 네. 자기가 춤을 잘 춘다는 걸몇살때 알았니? 아 저는 저는 또 이렇게 춤 관련 얘기 너무 즐겁거든요 제가 바야흐로 3학년 때 초등학교 3학년 때 텔미가 나옵니다 따란 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 네, 텔미가 나옵니다 근데 제가 장기자랑으로 텔미를 했어요 음. 저는 제가 딱 무대에서 추는 순간 알았어요 난 이걸 하기 위해 태어난 사람이다 그래서 그때부터 소녀시대 막 다만세 따고 초등학교 때? 네. 그리고 저는 그때도 느낀 게 금방 따는 제 자신을 보면서 아 나는 이거에 생각보다 큰 재능이 있는 사람이겠는데? 했는데 사실 그 당시에는 부모님이 긴 반대가 있었다가 중학교 3학년 정도 때좀 설득이 되어서 그때부터 본격적으로 춤을 시작했어요 그럼 가수를 하고 싶었다는 생각은 없었어? 아 그건 아니었어요 왜냐면 제가 생각을 해보니까 제가 아이돌이 하고 싶었으면 노래를 먼저 배우러 갔겠죠? 근데 저는 춤을 먼저 고집했기 때문에 그냥 무조건 춤이었어요. 나는 춤꾼이구나. 너무 신기하다. 저는 바로 느껴버렸어요. 열살 때? 네. 이게 내 데스팅이라는 거예요. 그거 유명한 짤 있잖아요. 본인들은 24살에 뭐 하셨어요? 본인 24살에 뭐 하셨어요? 제가 미치겠어요. 죄송해요. 제가 무슨 그런 망언을 제가 그때 <웃음> 반 돌아 있었습니다. 여러분 나중에 기회가 되신다면 수업파에 출전해 보십시오. <웃음> 기회가 사람을... 어떻게 돼? 아, 뭐 어떻게 기회가 되신다면 꼭 체험해 보세요. 그게 내가 무슨 말을 하는지 몰라 아. 너무 막 이기고 싶고 그러니까 내 전부를 걸고 지금 응. 경연을 하는데 응. 다 똑같이 나랑 이게 전부인 사람들밖에 없는 거예요 그치. 근데 우리가 뭐 잃을 게 뭐가 있어 사람들이 우리를 알지도 못했고 그 프로그램 그 정도 잘될 줄도 몰랐고 그때는 사실 그게 진짜 정답입니다 저는 그렇게 잘될줄 알았으면 은잘 빼고 나갔을 거예요 진짜 이를 보면 은 너무 통통해서 아기 코끼리 같아요 진짜 아무튼 그래서 제 말은 우리 같이 경연하는 언니들이 음. 네가 아직 어려서 이러니까 제가 이제 화가 나는 거예요 저도 나는 근데 이 나이에 여러분들과 같이 경연을 하고 있는데 그런 그러면 여러분은 그 나이에 뭘 뭐, 하셨길래 아니, 아니. 그래서 저는 그때 그 작가님의 표정을 잊지를 못해 이거 편 나. 아 맞아 맞아 그래서 우리 작가님이 딱 보고 막 들어가세요 그래서 아 끝났어요? 감사합니다 했는데 그게 그렇게 빡 쓰여가지고 오 마이 갓. 나 완전 솔로생활 멤버 써냈음 그래서 이제 아 죄송합니다 했던 음. 저는 그거 제일 좋아하는 거 아시죠? 네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네
직장인들이 출근하기 싫은 날 있는 것처럼 아 미정 언니도 네. 춤추기 싫은 날이 있나요? 춤을 추기 싫은 날은 없는데 그런 날은 있어요 창작하기 싫다 오늘은 내가 오늘 무조건 연출에 나가서 음. 창작을 해야 돼 일어나기 싫어 근데 또 양치하면서 춤추는 거 좋아 어. 그치, 그치. 이런 느낌인 거지 그 작업이 싫은 게 아니라 음. 그냥 사람이기 때문에 일하기 싫은 날이 있잖아요 그치. 근데 또 이제 막상 가면 또 되게 재밌어요 약간 어. 헬스장 같은 건가? 운동하면 하는데 아니 헬스장은 진짜 싫어요 저는 아 미안 네. <웃음> 아 저는 그건 진짜 싫던데요 언니 좋아요 가면? 저는 필라테스를 하는데 필라테스 하러 가기 전까지는 막 어떻게 하면 안갈수 있을까? 차라리 정말 사고 났으면 좋겠죠? 어, 막. 내가 안갈수 있는 이유를 그치, 계속 그치. 고민하고 생각하고 하는데 그치, 막상 그치. 가면은 또 재밌게 아 근데 저는 그런 게 있다 이게 여기에 너무 많은 에너지를 썼다 보니까 음. 다른 게다 하기가 싫어요 아 내가 이렇게 움직이는데 운동을 또 해? 싫어 필라테스? 음. 아 싫어 그러니까 이렇게 음. 에너지 소모를 또 해야 되는 거는 진짜 진짜 신기하다 진짜. 뭔가 이제 춤을 추는 사람이니까 되게 활동적일 것 같은데 저는 그냥 거기에 다 쏟아서 그런 거고요 이제 없어 에너지가 이제 채워야 돼요 그럼 이제 누워서 닌텐도 하고 <웃음> 하루 닌텐도? 그치? 하루 춤 하루 그치? 닌텐도 하루 춤 그렇게 좀 이렇게 번갈아 가면서 좀 번갈아 이렇게 하면 돼요 그 이제 패션도 좋아하잖아 그쵸 너무 사랑하죠 댄스해야 될수 없죠 댄스해야 될수 없죠 댄스 이게 패션이란 이제 옷잘 입는 꿀팁 이런 것도 궁금해 하시더라고 아 음. 근데 트렌드에 민감한 것 또한 너무 중요하지만 음. 내가 뭐 입었을 때 가장 예쁜지가 진짜 중요해요 내가 덜어내야 예쁜 사람인지 과해야 예쁜 사람인지를 찾으면 돼요 난 어떤 것 같아요? 언니는 근데 덜어내야 예쁜 사람인 것 같아요 저는 개인적으로 레이어 하는, 레이어를 하는 걸막 많이 안 좋아해요 음. 그래서 한 아이템이 되게 아이코닉한 걸 찾아요 청바지 그 하나 자체가 되게 화려하고 티셔츠 하나 자체가 화려한 그런 아이템들을 좀 찾는 편인 것 같아요 해리 언니는 근데 제가 안 어울리는 게 언니한테 되게 어울려요 뭐 예를 들면 니트, 코트 재질 이런 거 오늘 약간 리정이 나온다고 해도 제가 좀 패턴 이제 강한 옷을 너무 좋아 봤어요. 근데 이게 강한 기준이에요 언니한테? 그쵸 아, 아 그리고 또 저는 제가 뿌까머리를 하는 것도 음. 과한 게 어울리기 때문에 그런 걸 하는 거예요 이렇게 이목구비가 뚜렷하시면 은 그냥 생머리여도 되게 튀거든요 그 너도 뚜렷해 에 아니요 아니요 저는 좀 이렇게 다 이렇게, 이렇게 요밀조밀 하시다 나도 이러고 있으면 조금해 아, 아니 이거 내가 그래서 그렇게 한 거고 그래서 저는 막 블러셔도 좀 과하게 올려야 예쁘고 어 그래 메이크업도 네, 네. 궁금해 하시는 게 리정이가 눈 화장보다는 사실 이런 블러셔나 립 맞아 맞아 많이 하잖아 네, 저는 어마어마한 섀도우를 쓰는 것보다 저는 눈 화장을 아예 안 하고 음. 속눈썹을 안 붙여도 되는데 음. 음영이 되게 중요해요 어. 저는 코 쉐딩도 무조건 해야 되고 무조건 아 진짜 중요해 무조건. 그리고 입술, 뭐 블러셔 이런 되게 얼굴에 있어서 음영감을 줄수 있는 장치는 좀 많이 해요 어... 근데 진짜 오늘도 사실 막 엄청 아! 갑자기 <웃음> 끼부리는 타입인가? 하나만 포기해야 돼 입술 피어싱 음. 5대5 가르마 근데 이거 생각보다 쉬워 저는 입술 피어싱은 포기 못해요 왜냐면 제 아이덴티티거든요 이거는 가르마야 뭐 그냥 바꿀 수 있지 진짜? 어 가르마는 바꾸지 그러면 네. 입술 피어싱 대 풀립 이거 세트인데? 이거 세트 안 세트야 안 돼, 안 돼, 안 돼, 안 돼. 하나 포기해 저는 그래도 피어싱은 진짜 포기해 <웃음> 실제로 사람 이정이와 음. 이 댄서 리정이 구분 짓는 뭔가 그런 거구나 온오프의 가장 큰 역할을 해주는 아. 게눈 화상이나 이런 거다 아니고 진짜 피어싱이에요 처음에 음. 어떻게 하게 됐어? 아 이것도 비하인드가 있어요 제가 스물한 살때 너무 애기 같은 제 얼굴이 싫은 거예요 아뭘 해야 조금 강해 보이지? 뭘 해야 좀쎄 보일까 해서 제가 눈썹이랑 입술 중에 되게 고민을 많이 했거든요 음. 근데 그때까지만 해도 입술에 피어싱이 있는 거는 되게 좀 보기 드문 거였어요. 어? 입술에 좀 해볼까? 저기 기억나? 2월 22일에 엄마한테 엄마 나 지금 입술 피어싱 뚫으려고 왔어 뚫을게 어, 끊고 확 뚫었어 솔직히 입술에 피어싱 하나 달려있는 거일 뿐인데 마음이 뭔가 마음감이 달라? 아 그쵸 멋진 여성이 되었어 근데 멋있어 아, 감사합니다 리정이가 그 이정이 TMI 했잖아요 네네. 그러면 원래 엔딩 질문이 응. 오늘의 TMI는? 아 오늘의 TMI? 이거든요? 오늘의 TMI? 아니 뭐 먹으면서 생각해봐 오늘의 TMI? 음... 여기 오면서 차에서 손톱 깎았어요 어? 지금 손톱 진짜 완전 그냥 깔끔 응, 깔끔 또 깔끔한 마음가짐으로 오려고 차에서 손톱을 어떻게 깎아? 움직이잖아요 어, 같이 이렇게 흔들리면서 깎는 거예요 역시 네. 나한두입 먹었네? 죄송해요 <웃음> 이정이 술을 잘 못해가지고 짠 오늘 와주셔서 감사합니다 아 불러주셔서 감사합니다 아 연달합니다 자, 헬스클럽 대박나세요. 이미 대박 났지만. 오, 오 예쁘다. 
글씨가 예쁘구나. 제 사인만 예쁘게 해요. 아 진짜? <웃음> 이거 연습한 거잖아. <웃음>